Buenos días tengan todos. Hoy comenzamos una nueva etapa en, 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 en los Facebook Live que hemos venido haciendo desde, desde la pandemia, ¿no? que fue la donde surgió la, la idea de, de hacer estos de, estas comunicaciones. Y hoy queríamos tocar un tema importante porque a veces la gente no entiende las recomendaciones que hacemos. ¿Por qué las mastitis clínicas son tan difíciles de combatir y de curar? Tenemos que tener ciertos conceptos fuertemente arraigados antes de, de, de hablar del tema. Eh, primero, eh, tenemos que tener claros que la mastitis es una enfermedad causada por bacterias, pero quien la transmite es el hombre. O sea, no es una enfermedad que se transmita por el aire, ni se transmite por el agua, ni se transmite por el lodo, ni se transmite de vaca en vaca. Se transmite por el hombre. El hombre con sus manos, con la falta de higiene, o en aquellos que están empezando a hacer ordeño eh, mecánico, un aumento de la fuerza de presión de, de la máquina, o una falta de higiene en los, en los este los órganos de, de ordeñar pueden causar eh, esta enfermedad. Pero fundamentalmente en Nicaragua, que se ordeña a mano, yo te diría en un 96-97%, este, es la falta de higiene en el lavado de manos, no, no se lavan las manos y van transmitiendo vaca en vaca la enfermedad. Pero yo tengo dos tipos de mastitis, la mastitis clínica y la subclínica. La subclínica es la más común, pero es una mastitis que yo no la veo porque la mastitis subclínica no hay inflamación de la ubre, la ubre no está roja, la ubre no le duele, no está caliente, entonces me lleva a confundir porque no sé que tengo esa, esa mastitis. Para controlar mastitis subclínica, tengo que hacer un chequeo mensual con el veterinario que venga a hacer la prueba de California Mastitis Test. Pero la clínica, sí la veo, porque veo la ubre dematizada, la ubre roja, la ubre caliente, la voy a ordeñar y hay dolor en vez de leche sale pus o salen flóculos de pus dentro de la leche. Y ahí el productor se desespera y trata de curarla. Personalmente, y no es un invento mío, es una recomendación mundial que se hace en aquellos que trabajamos con, con, este, con vacas, siempre recomendamos el descarte del animal. ¿Por qué el descarte del animal? Porque ese animal me va a estar manteniendo la mastitis en el acto. Y acá no puede haber amor. No voy a decir, no, pero yo no la quiero eliminar porque es una vaca que me dio cinco terneros. Es una vaca que me da 10 litros de leche. No. Hay que eliminarla. Hay que descartarla. ¿Por qué? Como decía, fundamentalmente porque me está manteniendo la mastitis en el, en el acto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es pasarla al final del ordeño mientras tomo la decisión de descartarla o no descartarla. Ahora, ¿por qué yo digo que es difícil tratarla por lo siguiente? Hay cosas que de repente algunos colegas o productores no saben. Cuando las bacterias están atacando el asino mamario, el asino glandular donde se produce la leche, colonizan estas glándulas. Y estas bacterias producen un limo, una especie de barro, de lodo, que las recubre, que se llaman exomucopolisacáridos. Qué nombre difícil. Pero este limo, este lodo que cubre a las bacterias, impide que los antibióticos penetren. E impide que los anticuerpos de defensa penetren y eliminen la bacteria. Entonces yo puedo dar antibiótico inyectable, puedo dar antibiótico por candela, y el antibiótico no le llega. Aquellas bacterias que se desprenden de ese lodo para ir a colonizar a otros lados y los toca el antibiótico, mueren, pero el resto queda ahí. Entonces es muy difícil de curar porque siempre se mantiene un, un foco de infección dentro de la glándula mamaria. En los años 80, me acuerdo, 85, por ahí, laboratorios internacionales que en aquel momento era, era IFA, que después IFA se, se, se juntó con, con Merial y Sion IFA Merier, 
sacaron una vacuna llamada Mastivac, que venía la vacuna contra Staphylococcus aureus, contra Streptococcus uberis y Agalactiae y contra Chelicha coli. Y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque los anticuerpos no llegaban a atravesar el lodo, o sea, los ecomucopolisacarios, exomucopolisacarios. Entonces no tenía efecto. Años después, fin de los 80, principios de los 90, el laboratorio español IPRA saca la IPRA Mastivac, que hoy se llama Starbuck. Y eso fue un éxito. ¿Por qué? Porque la vacuna venía contra Staphylococcus aureus, betamolítico, contra Streptococcus subiris, Streptococcus galactiae, contra Chelicha coli, pero también venía contra los sexomucopolisacarios. Entonces, cuando aplicaba la vacuna, los anticuerpos, lo primero que hacían era atacar y destruir los sexomucopolisacarios y, a continuación, las bacterias que estaban detrás y se controlaba la enfermedad. Un ensayo que se hizo en Perú, recuerdo que fue muy exitoso porque, como la vacuna lleva coli, esa vacuna se vio que también protegía a los terneros por el calostro de las colibacilosis. Entonces disminuía la mastitis clínica, disminuía la mastitis subclínica, bajaba el recuento de células somáticas y bajaba la mortandad en terneros por colibacilosis. Lamentablemente, no, no se ha podido conseguir que esa vacuna llegue a Nicaragua porque el laboratorio exige que haya una producción de leche importante con un control nacional de la calidad de leche y los parámetros de Nicaragua no dan pues estamos hablando de un promedio de producción de leche de 3.5 4 litros por vaca eh, que no es una producción de leche importante, en los países lecheros hablamos de mínimos de 15 a 20 litros por vaca con programas nacionales y acá no hay un programa nacional de erradicación de la mastitis en definitiva yo sigo ferviente con mi recomendación de que el que tiene mastitis clínica va a ser dificilísimo que se cure y mantiene una enfermedad dentro del acto. Entonces, descártenla, véndanla. ¿no? Por supuesto, vendan a, a, a un destazador o un matadero. No se la venden a un vecino porque le están mandando la enfermedad al vecino, que hay gente que lo hace. Bueno, espero que esto le haya sido de utilidad. Y nos veremos mañana, si Dios quiere, con otro tema pronto para, para el debate. Recuerden que me pueden consultar por WhatsApp al 8852-1488 y ahí estaremos contestando las preguntas y esto será publicado en nuestro canal de YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube que tenemos más de 400 videos sobre distintos aspectos de la ganadería. Hasta la próxima.